சீட்டு பணம் கண்டிப்பாக மிடில் கிளாஸில் இருக்கக்கூடிய பீப்புள் எல்லாருமே சீட்டு பணத்தில் காசை போட்டு நம்ம சேர்த்து வைப்போம் ஸோ இன்னைக்கு இந்த வீடியோவில் சீட்டு பணம்னா என்ன அதுக்கப்புறமா இந்த சீட்டு பணம் எப்படி வேலை பார்க்குது இந்த சீட்டு பணத்தினால நமக்கு ப்ராஃபிட்டா இல்ல லாஸா அப்படின்ற பல விஷயங்களை நம்ம தெரிஞ்சுக்க போறோம் ஸோ எப்போதுமே சீட்டு பணத்தை பொறுத்த வரைக்கும் ஃபர்ஸ்ட் யார் பணம் எடுக்கிறாங்களோ அவங்களுக்கு நஷ்டம் தான்ப்பா லாபம் கிடைக்காது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஆனா நான் இந்த வீடியோல அவசரத்துக்கு ஃபர்ஸ்டா நீங்க பணம் எடுத்துட்டுருங்க கொஞ்சம் கம்மி காசா இருந்தாலுமே அந்த பணத்தை வச்சு எப்படி லாபம் சம்பாதிக்கிறது அப்படின்ற பல விஷயங்களை ரொம்ப டீட்டெயிலா பாயிண்ட் பை பாயிண்டா நான் சொல்லி கொடுக்க போறேன் Welcome to Freedom Tamil Money Channel. I am Yuvarani. What is the seat? I am afraid of the class. I am very simple and clean. I am going to tell you all the same. Savings come first. Savings come first. Savings come first. Yes. சீட்டு பணம்னா என்னன்னா சேவிங்ஸ் கம் பாரோயிங் ஸ்கீம் இதுதான் சீட்டு பணம்னா ஆமாங்க ஒவ்வொரு மாசமும் ஒரு குறிப்பிட்ட தொகையை நம்ம மாச மாசம் கட்டிட்டு இருக்கோம் ஸோ அதுதான் சேவிங்ஸ்ல வருது ஒரு வேலை நமக்கு எப்ப காசு தேவைப்படுதோ அப்ப லம்சமா ஒரு பெரிய அமௌண்டா நமக்கு கிடைக்குது இல்லையா ஸோ அதுதான் சீட்டு பணம் போடுறதுக்கான முக்கியமான காரணம் நம்ம மிடில் கிளாஸ்ல இருக்கக்கூடிய பீப்புளுக்கு ஆத்திர அவசரத்துக்கு யார்ட்டாச் கடன் வாங்கணும் அப்படின்னா நமக்கு வைத்த வழினாலே ரெண்டு ரூபா மூணு ரூபா அப்படிங்கிற மாதிரி இன்ட்ரெஸ்ட் கொடுப்பாங்க பட் சீட்டு பணம் போடுறதன் மூலமா ஒரு ரூபா இன்ட்ரெஸ்ட்ல ரொம்ப கம்மியான ரேஞ்சஸ்ல தான் கொடுப்பாங்க அதுவும் தெரிஞ்ச சர்க்கிள் மட்டும் தானே சீட்டு பணத்துல போடுவாங்க அது நமக்கே தெரியும் friends and family members are gla illa pakkathu veedu karanga akkam pakkathu nerukra vanga so indha mariyana aatkal sendha dhaan seat panam poduvanga so appadi irukumbodhu indha seat panam or mukkiyamaana or saving scheme ah dhaan nama ellarude life layume irukudhu maasa maasa panam podradhukku badhila nama veetle irundha enna nu kekkala namakke theriyum nama kaiyila 5 rupaya irundhala 5 nimisham irukadhu odane edhaadhu vaangi selavu panniruvom na adhe maari dhaan nama kaiyila kaas irukku nama save pannala nenachalume நம்மளை சுத்தி இருக்கக்கூடிய அட்மாஸ்பியரும் சூழ்நிலையும் நம்மளை செலவு பண்ண வைக்காம விடாது கண்டிப்பா செலவு பண்ண வச்சிடும் ஸோ அதனால சீட்டு பணத்துல நீங்க போட்டு வச்சீங்கன்னா உங்க பணம் கண்டிப்பா இருக்கும் தேவையில்லாத செலவு நம்ம பார்க்காம இருக்கலாம் பண்ணாம இருக்கலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்க ஒரு லட்சம் ரூபாய் சீட்டு போடுறீங்கன்னு வச்சுக்காங்க அட் எண்ட் ஆஃப் தி சீட்டு முடியும் போது உங்களுக்கு எக்ஸ்ட்ராவா டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் கிடைக்கும் அப்போ லாஸ்டா ஒன் லேக் நமக்கு லாபம் கிடைக்கும் ஸோ இதுதான் சீட்டு பணத்தினுடைய ப்ராசஸ் நெக்ஸ்ட் ஒவ்வொரு ஆளுக்கும் ஒவ்வொரு செலவு இருக்கும் இப்போ எனக்கு இந்த மாசம் நான் எடுத்துக்கிறேன் ரெண்டு மாசம் கழிச்சு என் பிள்ளைக்கு கல்யாணம் வச்சிருக்கேன் அப்ப காசு கொடுத்தா போதும் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு பத்து மாசம் இந்த சீட்டு நடக்குது அப்படின்னா ஒவ்வொரு மாசமும் எனக்கு வேணும் உனக்கு வேணும்னு ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸாக இருக்கிறவங்க பேசிப்பாங்க அதனால எந்த விதமான பிரச்சனையும் இல்லாமல் ஒரு மாதம் நீ எடுத்துக்கோ ஒரு மாதம் நான் எடுத்துக்கிறேன் அப்படின்னு ஸ்மூத்தாக போயிட்டு இருக்கும் இந்த ஃப்ரெண்ட் ஜோன் வச்சு நீங்கள் சிட் பண்ணி நடத்துனீங்க அப்படின்னா சப்போஸ் நீங்கள் நார்மல் பீப்புள் வச்சு சிட் பண்ணி நடத்துறீங்க அப்படின்னா ஒரே சமயத்தில் நாலஞ்சு பேத்துக்கு வைத்த வலி வரும் எனக்கு காசு வேணும் எனக்கு தேவை இருக்கு நான் என்ன பண்ணுறது தேவைப்படும் போது தானே எடுத்துக்க முடியும் அப்படின்னு சொல்லி நாலஞ்சு பேர் சண்டை போடுவாங்க ஸோ அந்த சமயத்தில் யாருக்கு கொடுக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு ப்ராசஸும் வேரி ஆகும் இப்போ ஃபஸ்ட்டு இந்த சிட் ஃபண்ட் எப்படி நடக்கும் அப்படின்னா குரூப் ஆஃப் பீப்புள் இருப்பாங்க ஓகே குரூப் ஆஃப் பீப்புள் ஒரு பத்து பேராக இருக்கலாம் பதினஞ்சு பேராக இருக்கலாம் இருபது பேராக இருக்கலாம் இருபத்தஞ்சு பேராக இருக்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரி குரூப் ஆஃப் பீப்புள் வச்சு தான் ஃபஸ்ட்டு வந்து சிட் ஃபண்ட் ஆரம்பிப்பாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் ஃபிக்ஸ்டு ரேட் இப்போ மாதம் மாதம் நீங்கள் நாலாயிரம் கட்டணும்னா நாலாயிரம் ஆரல்ஸ் மாதம் மாதம் ஐயாயிரம் கட்டணும் ஐயாயிரம் இந்த மாதிரி ஒரு ஃபிக்ஸ்டு அமௌண்ட் கொடுத்துருவாங்க அதை மட்டும்தான் நீங்கள் த்ரூ அவுட் தி பீரியட் கட்டணும் அதே மாதிரி ஃபிக்ஸ்டு டென்யூ இப்போ இருபது மாதம்னா இருபது மாதம் இருபத்தஞ்சு மாதம் இருபத்தஞ்சு மாதம் ஸோ இந்த மாதிரி ஃபிக்ஸ்டான ஒரு டென்யூர் மந்த் இருக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா இருபது பேர் இருக்காங்க ஓகே இருபது பேர் கொண்ட ஒரு சிட் ஃபண்ட் குழு நான் ஆரம்பிக்க போகிறேன் இருபது மாதத்துக்கு கட்ட போகிறேன் சீட்டு எவ்வளோ தெரியுமா ஒரு லட்ச ரூபா ஒரு லட்ச ரூபா சீட்டு அப்போ நீங்கள் கேல்குலேட் பண்ணியிருப்பீங்க அஃப்கோர்ஸ் மாதம் மாதம் அஞ்சாயிரம் கட்டணும் இதை வச்சு நம்ம ஒரு எக்ஸாம்பிள் பார்க்கலாம் எக்ஸாம்பிள் இருக்க அதுக்கப்புறம் இந்த லைன் போயிடும் இப்போது ஒரு லட்ச ரூபா சீட்டு ஓகேவா மந்த்லி எவ்வளோ கட்ட வேண்டியதாக இருக்குது ஃபைவ் தௌசண்ட் ருபீஸ் கட்டணும் டோட்டல் மெம்பர்ஸ் இருபது பேர் ஓகே அப்போது பெர் பர்சன் வந்து ஃபைவ் தௌசண்ட் ருபீஸ் கட்டணும் அதெல்லாம் நமக்கு தெரிஞ்சிச்சு இ
இப்போ இந்த சீட்டில் ஆர்கனைசர்னு ஒருத்தவங்க இருப்பாங்க நமக்கு தெரியும் அவங்க தான் அதை வச்சு நடத்துவாங்க ஸோ அவங்களுக்கு ஒரு குறிப்பிட்ட அமௌண்ட் மாதம் மாதம் நம்ம கொடுத்துடணும் ஸோ அந்த மாதிரி இதில் பெர் பர்சன் ஃபைவ் தௌசண்ட் அப்படிங்கிறனால ஒரு பர்சனுடைய காசு மாதம் மாதம் நம்ம அவங்களுக்கு கொடுத்து தான் ஆகணும் பிகாஸ் நம்மளுடைய காசெல்லாம் ரொம்ப பத்திரப்படுத்தி வைக்கிறாங்க எப்போ நமக்கு காசு வேணுமோ அப்போ கரெக்டாக கொடுக்கணும் ஸோ இந்த மாதிரியான ப்ராசஸ்லாம் அவங்க கரெக்டாக ஹேண்டில் பண்ணுறதுனால அவங்களுக்கு நம்ம ஃபைவ் தௌசண்ட் கொடுக்கணும் இப்போது ஃபைவ் தௌசண்ட் ருபீஸ் போயிடுச்சு அப்படின்னா தொண்ணூற்றி அஞ்சாயிரம் ரூபா இது தான் ஃபஸ்ட் மாதம் ஓகே இந்த ஃபஸ்ட் மந்த் தொண்ணூத்தஞ்சாயிரம் ரூபா இந்த தொண்ணூத்தஞ்சாயிரம் ரூபாயை நார்மல் பீப்புள் சொன்னேன் இல்லையா அவங்களில் ஒரு நாலு பேர் எனக்கு வேணும்ப்பா காசு அப்படின்னு கேட்குறாங்கன்னா என்ன தெரியுமாகும் இந்த நைன்டி ஃபைவ் தௌசண்டை ஆப்ஷன் மாதிரி ஏலம் விடுவாங்க ஸோ ஃபஸ்ட் பர்சன் வந்து நைன்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் எனக்கு வேணும் அப்படின்னு கேட்குறாங்கன்னு வச்சுக்கலாம் செகண்ட் பர்சன் வந்து எவ்வளோ கேட்குறாங்க ஒரு எயிட்டி தௌசண்ட் வேணும்னு கேட்குறாங்கன்னு வச்சுக்கலாம் ஓகே தேர்ட் பர்சன் வந்து எனக்கு வந்து செவன்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் வேணும்னு கேட்குறாங்க ஓகே ஃபோர்த் பர்சன் வந்து செவன்ட்டி தௌசண்ட் வேணும்னு கேட்குறாங்க அப்படின்னா ஆப்வியஸாக யார் லீஸ்ட் அமௌண்ட் கேட்குறாங்களோ அவங்களுக்கு தான் அந்த ஃபஸ்ட்டு மாதத்துக்கான சீட்டு பணம் எழுபதாயிரம் கொடுப்பாங்க ஆக்சுவலி அந்த மாதத்துக்கான காசு நைன்டி ஃபைவ் தௌசண்டு பட் வேறு வழி இல்லை எனக்கு கஷ்டமாக அந்த மாதத்துக்கு வேணும் அப்படிங்கும் போது அவங்க எழுபதாயிரத்தை வாங்கிட்டு போயிடுவாங்க நான் எழுபதாயிரம் தான் நான் வாங்கியிருக்கேன் அதனால் நான் மாதம் மாதம் கட்ட போகிற பணம் ஏதாவது கம்மியாகுமான்னு கேட்டிங்கன்னா அதெல்லாம் கம்மியாகாது மாதம் மாதம் அவங்க எவ்வளோ கட்டணுமோ அந்த பணம் கட்டிட்டு தான் ஆகணும் நெக்ஸ்ட் இந்த சீட்டு பணத்தை பொறுத்த வரைக்கும் நூறுரூவாக்கி ஒரு ரூபா வட்டி ஓகே அப்போது ஒரு லட்ச ரூபாக்கி எவ்வளோ வட்டி கண்டுபிடிச்சிருப்பீங்க தௌசண்ட் ருபீஸ் ஸோ இது தான் சீட்டு பணம் போடுறது மூலமாக நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய லாபம் ஒரு ரூபா வட்டியில் அவங்க கொடுப்பாங்க ஆனால் இதுவே நீங்கள் வெளியில் போய் வாங்கினீங்க அப்படின்னா ரெண்டு ரூபா வட்டியில் கொடுப்பாங்க அப்போக்கு நமக்கு நஷ்டம் தான் இப்போது ஃப்ரெண்ட்ஸ் பேஸ் ஜோனில் இருக்கக்கூடியவங்களை வச்சு நீங்கள் சீட்டு பணம் நடத்துகிறீங்க அப்படின்னா என்ன ஆகுதுன்னு பார்க்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு மாதம் ஃபஸ்ட்டு மந்த்து ஒன் லேக் இருக்கா ஒன் லேக்கில் சேம் ஃபைவ் தௌசண்ட் ஆர்கனைசருக்கு கொடுத்துருவாங்க நைன்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் மட்டும்தான் இருக்குது ஸோ ஃபஸ்ட்டு சீட் எடுக்கக்கூடிய ஃபஸ்ட்டு பர்சன் ஃபஸ்ட்டு மந்த்தில் நைன்டி ஃபைவ் தௌசண்ட்க்கு சீட்டு போகுது ஃபஸ்ட்டு பர்சனுக்கு நைன்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் கிடச்சிருது சூப்பரில் எடுத்த மொதல் மாதமே தொண்ணூத்தஞ்சாயிரரூவா அவங்களுக்கு கிடச்சிருச்சின்னு நம்ம சந்தோஷப்படுவோம் ஆனால் இவர் என்ன தெரியுமா பண்ணணும் ரெண்டாவது மாதம் ஏன்னா ஃபஸ்ட்டு மாதம் எல்லாருமே ஐயாயிரம் ஐயாயிரம் கொடுத்ததுனால தான் நமக்கு ஒரு லட்ச ரூபா கிடச்சிச்சு ஸோ இது என்ன ஆகுது ஐயாயிரம் ரூபா இருபது பேரும் கொடுத்துருப்பாங்க அப்போ தான் நமக்கு ஒரு லட்ச ரூபா கிடச்சிச்சு ஸோ அதுலேருந்து வந்த காசு தான் ஃபஸ்ட்டு பர்சனுக்கு மக்கள் கொடுத்தாங்க இப்போ ரெண்டாவது மாதம் என்ன ஆகும் அப்படின்னா செகண்ட் மந்த் செகண்ட் மந்த் ஃபஸ்ட்டு காசு கட்டணும் ஃபஸ்ட்டு பர்சன் இருக்கார் இல்லையா அவர் நைன்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் வாங்கிட்டாருல்ல ஆனால் ஃபஸ்ட்டு மாதம் எல்லாருமே ஐயாயிரம் கொடுத்த மாதிரி தான் இந்த ஃபஸ்ட்டு பர்சனும் ஐயாயிரம் ரூபா கட்டியிருப்பாரு இந்த ரெண்டாவது மாதம் என்ன ஆகும் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு மாதம் இருபது பேரும் ஐயாயிரம் ஐயாயிரம் கட்டினாங்க இந்த இருபது பேர்த்தில் ஒருத்தர் ஃபஸ்ட்டு மாதம் தொண்ணூத்தஞ்சாயிரம் ரூபா வாங்கிட்டார் அப்போது என்ன தெரியுமா நடக்கும் அவர் மட்டும் அடுத்த மாதம் ஐயாயிரம் ரூபா கட்டாமல் எக்ஸ்ட்ராவாக ஒரு ஆயிரம் ரூபா கட்டணும் அதுதான் நான் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி அந்த இன்ட்ரெஸ்ட்டு ஒரு லட்ச ரூபாக்கி ஆயிரம் ரூபா அப்போது இந்த ஃபஸ்ட்டு பர்சன் சீட் எடுத்தார் இல்லையா அவர் ரெண்டாவது மாதம் என்ன கட்டுவார் அப்படின்னா ஆல்ரெடி கட்ட வேண்டிய ஐயாயிரத்தோட சேர்த்து ஆயிரம் ரூபா சேர்த்து ஆறாயிரம் ரூபாயை கட்டுவார் ஆறாயிரம் ப்ளஸ் மிச்சம் இருக்கக்கூடிய பத்தொம்பது பேரும் ஐயாயிரம் தான் கட்டுவாங்க இப்போ சிக்ஸ் தௌசண்ட் ப்ளஸ் நைன்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் ஓகே இதை ஆட் பண்ணால் ஒரு லட்சத்தி ஆயிரம் ரூபா இதுதான் எப்போ செகண்ட் மாதம் கையில் இருக்கும் செகண்ட் மந்த் ஒரு லட்சத்தி ஆயிரம் ரூபா சேம் இதில் ஃபைவ் தௌசண்ட் ஆர்கனைஸ் குரூப் போயிடும் ஃபைவ் தௌசண்ட் போச்சுன்னா எவ்வளோ எவ்வளோ நைன்டி சிக்ஸ் தௌசண்ட் ஸோ இந்த நைன்டி சிக்ஸ் தௌசண்ட் செகண்ட் பர்சன் செகண்ட் பர்சன் எடுத்துப்பார் அதுக்கப்புறம் தேர்ட் மந்த் என்ன ஆகும் தெரியுமா ஆல்ரெடி ஃபஸ்ட் பர்சன் காசு ஆறாயிரம் ரூபா கட்டிட்டு இருக்கார் இல்லையா அவரு ஒரு ஆறாயிரம் கட்டணும் இப்போ ஆல்ரெடி ரெண்டாவது மாதம் ரெண்டாவது பர்சன் தொண்ணூத்தாறாயிரம் ரூபா காசு எடுத்துட்டாங்க இல்லையா அவங்களும் ஆல்ரெடி கட்ட வேண்டிய ஐயாயிரம் இல்லாமல்
ஐயாயிரம் ரூபா ஆர்கனைசருக்கு போயிட்டு மிச்சம் எவ்வளோ இருக்கும் நைன்டி செவன் தௌசண்ட் நைன்டி செவன் தௌசண்ட் தேர்ட் பர்சனுக்கு போகும் இதே மாதிரி தேர்ட் பர்சன் என்ன பண்ணுவாங்க ஃபர்ஸ்ட் பர்சன் ஆறாயிரம் ரூபா செகண்ட் பர்சன் ஆறாயிரம் ரூபா தேர்ட் பர்சன் மறுபடியும் ஆறாயிரம் ரூபா கொடுத்து பதினேழு பேர் மட்டும் ஐயாயிரம் ரூபா ஸோ இப்படி தான் மாதம் மாதம் சிட் ஃபண்டில் பணத்தை கால்குலேட் பண்ணி மக்களுக்கு பிரித்து கொடுத்துட்ருக்காங்க ஸோ இந்த மாதிரி ஃபர்ஸ்ட் பர்சன் வந்து நைன்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் சீட்டு பணத்தில் எடுத்துருப்பாங்க செகண்ட் பர்சன் நைன்டி சிக்ஸ் தௌசண்ட் தேர்ட் பர்சன் நைன்டி செவன் ஃபோர்த் பர்சன் நைன்டி எயிட்டு ஃபிஃப்த் பர்சன் வந்து நைன்டி நைனு சிக்ஸ் பர்சன் வந்து ஒரு லட்ச ரூபா செவன்த் பர்சன் ஒரு லட்சத்தி ஆயிரம் ரூபா அண்ட் இப்படியே கால்குலேட் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா இருபதாவது பர்சன்ட் இருக்கார் இல்லையா அவருக்கு எவ்வளோ அமௌண்ட் கிடைக்கின்றதை பார்க்கலாம் இருபதாவது பர்சன்றது ஒரே ஒருத்தர் அவர் மட்டும்தான் ஐயாயிரம் ஐயாயிரம் ரூபா ஃபஸ்ட்லேருந்து கட்டிட்டு வருவார் அப்போ பத்தொன்பது பேர் இதுக்கு முன்னாடி அவங்களுடைய சீட்டு பணத்தை வாங்கிட்டாங்க அவங்க எல்லாருமே ஆறாயிரம் ஆறாயிரம் அப்படின்னு சொல்லி தான் கட்டிட்டு இருப்பாங்க இப்போ இதை கால்குலேட் பண்ணீங்கன்னா ஸோ இது இருபதாவது மாதம் ட்வெண்ட்டி எத்து மந்த்தில் இப்படி கிடைக்கும் அதில் ஃபுல்லாக நம்ம கொடுக்க மாட்டாங்க அஃப்கோர்ஸ் நமக்கு தெரியும் ஆர்கனைசருக்கு ஐயாயிரம் ரூபா போயிடுச்சு அப்படின்னா ஒன் ஒன் ஃபோர் ஜீரோ 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 அதாவது ஒரு லட்சத்தி பதினாலாயிரம் ரூபா இருபதாவது மாதம் ட்வெண்ட்டி எத்து பர்சனுக்கு கிடைக்கும் இப்போது ட்வெண்ட்டி எத்து பர்சன் மாதம் மாதம் ஐயாயிரம் தான் கட்டியிருக்காரு இருபது மாதம் கம்ப்ளீட் ஆனாலுமே அவர் ஒரு லட்ச ரூபா தான் கட்டியிருப்பாரு ஆனால் அவருக்கு கிடைச்ச அமௌண்ட் எவ்வளோ ஒரு லட்சத்தி பதினாலாயிரம் ரூபா அதாவது அவர் கட்டின அமௌண்ட் வந்து எவ்வளோ ஒரு லட்சம் ரூபா டென்யூர் பீரியட் எவ்வளோ இருபது மந் மாதம் கிடைச்சிருக்க அமௌண்ட் எவ்வளோ ஒரு லட்சத்தி பதினாலாயிரம் ரூபா அப்போ ப்ராஃபிட் எவ்வளோ அஃப்கோர்ஸ் நமக்கு தெரியும் இதிலிருந்து அட்ராக்ட் பண்ணால் பதினாலாயிரம் ரூபா பதினாலாயிரம் ரூபா ப்ராஃபிட்டு லாஸ்ட்டாக எடுக்கக்கூடிய இருபதாவது ஆளாக யார் சீட்டு பணம் எடுக்கிறாங்களோ அவங்களுக்கு பதினாலாயிரம் ரூபா லாபம் இப்போது ஃபர்ஸ்ட் பர்சன் ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் எடுத்தார் இல்லையா சீட்டு பணம் அவருக்கு லாபமாக நஷ்டமான்னு பார்க்கலாம் அஃப்கோர்ஸ் கொஞ்சம் நஷ்டம்னு தெரிஞ்சிருக்கும் பட் அது எப்படின்னு தெரிஞ்சிருக்கணும் இல்லையா நைன்டி ஃபைவ் தௌசண்டுக்கு சீட்டு பணம் எடுத்தார் நைன்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் எடுத்தாரா ஃபஸ்ட்டு மாதம் மட்டும்தான் அவர் ஐயாயிரம் ரூபா கட்டினார் அதுக்கப்புறம் ஆறாயிரம் ஆறாயிரம்னு லாஸ்ட் மந்த் வரைக்கும் பத்தொம்பது மாதம் ஆறாயிரம் ரூபா ஆறாயிரம்னு கட்டினார் இப்போ எவ்வளோ சிக்ஸ் நைன் சார் ஃபிஃப்டி ஃபோர் ஃபைவ் ஒன் 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 டூ த்ரீ ஃபைவ் தௌசண்ட் ஸோ இதை ஆட் பண்ணால் ஒன் ஒன் நைன் ஜீரோ 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 ஒரு லட்சத்தி பத்தொம்பதாயிரம் ரூபா அவர் கட்டியிருக்கிறாரு ஆனால் அவர் எடுத்த சீட்டு பணம் தொண்ணூத்தஞ்சாயிரம் ரூபா அப்போது ஒரு லட்சத்தி பத்தொம்பதாயிரத்தில் தொண்ணூற்றி அஞ்சாயிரம் போச்சுன்னா இருபத்தி நாலாயிரம் மை காட் லாஸ் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் எடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு லாஸு இருபத்தி நாலாயிரம் ரூபா ஃபஸ்ட்டு அப்போ எடுக்கக்கூடாதுன்ட்டேன் லாஸ்ட்டு வரைக்கும் என்னால் தாக்கு பிடிக்க முடியல ஒரு அஞ்சாவது சீட்டு நான் எடுத்துட்டேன் அப்போ எனக்கு லாபமாக நஷ்டமானு கேட்டிங்கன்னா அதுக்கு ஒரு கால்குலேஷன் இருக்குது தொண்ணூற்றி ஒம்பதாயிரத்துக்கு சீட்டு பணம் எடுத்திருக்காரு ஓகேவா அவர் அஞ்சாவது மாதம் தான் எடுத்திருக்காரு அப்போது ஃபஸ்ட்டு அஞ்சு மாதம் ஐயாயிரம் ரூபா மட்டும்தான் கட்டியிருப்பார் ப்ளஸ் பாக்கி இருக்கக்கூடிய பதினஞ்சு மாதம் ஆறாயிரம் கட்டுவார் ஏன்னா எடுத்துட்டார்ல அதனால் ஃபைவ் ஃபைவ் சார் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இருபத்தஞ்சாயிரம் ப்ளஸ் சிக்ஸ் ஃபைவ் சார் தேர்ட்டி த்ரீ நைன்ட்டி இப்போது ஒன் லேக் ஃபிஃப்டீன் தௌசண்ட் அவர் கட்டுறது ஒரு லட்சத்தி பதினஞ்சாயிரம் ரூபா இருபது மாதம் கட்டி முடிக்கும் போது இவ்வளோ கட்டியிருப்பார் பட் அவர் எடுத்தது தொண்ணூத்தொம்பதாயிரம் ரூபா அப்போ அவருடைய லாஸ் இவ்வளோ இது எடுத்தையும் மைனஸ் பண்ணால் நமக்கு கிடச்சிடும் ஒன்று ஃபிஃப்டீன் சிக்ஸ்டீன் சிக்ஸ்டீன் தௌசண்ட் ருபீஸ் அஞ்சாவது எடுக்கக்கூடிய ஆளுக்கு நஷ்டம் ஆனால் இந்த பதினாறாயிரத்தை நஷ்டமாக இல்லாமல் லாபமாக எப்படி மாற்றுறது அப்படிங்கிறது தான் நீங்கள் எல்லாருமே தெரிஞ்சுக்கணும்னு ஆசைப்பட்டுட்டு இருப்பீங்க ஸோ அது எப்படின்றத இப்போ நெக்ஸ்ட் பார்க்கலாம் ஹவு டு கன்வெர்ட் லாஸ் இன்டு ப்ராஃபிட் இப்போது ஃபிஃப்த்து பர்சன்ட் எவ்வளோ ரூபாய்க்கு சீட்டு பணம் எடுத்திருந்தாங்க நைன்டி நைன் தௌசண்ட் ஓகே அவங்களுக்கான லாஸ் எவ்வளோ வந்துச்சு சிக்ஸ்டீன் தௌசண்ட் இது நம்ம கால்குலேட் பண்ணி பார்த்துட்டோம் இப்போது எப்படி நம்ம இதை ப்ராஃபிட்டாக மாற்ற முடியும் அப்படின்னா அஃப்கோர்ஸ் நம்மக்கிட்ட லம்ப் ஒரு பணம் இருக்குன்னா அதை வெளியில் யாருக்காச்சும் 
வட்டிக்கு விட்டோம் அப்படின்னா அந்த இன்ட்ரெஸ்ட் பணம் நமக்கு ப்ராஃபிட் தான் அதுவும் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் என்னென்னா நமக்கு நல்லா தெரிஞ்சவங்க நம்பகத்தன்மையான ஆள் யாரோ அவங்க கிட்ட மட்டும்தான் நீங்க கொடுக்கணும் ஆசைப்பட்டு யாரு கேட்டாலும் நான் கட்டுறேன் ரெண்டு ரூபா வட்டினாலும் பரவாயில்ல மூணு ரூபா வட்டினாலும் பரவாயில்ல எனக்கு கொடுங்கன்னு நாலு பேர் வந்து கியூவில் நிற்பாங்க அவங்களுக்குலாம் கொடுத்து நம்ம ஏமாந்துடக்கூடாது அதுதான் நம்ம பண்ண வேண்டிய முக்கியமான விஷயம் இந்த ஒரு பேட்டர்னில் ஸோ எப்படி ப்ராஃபிட்டாக மாற்றுறது அப்படின்னா நான் முன்னாடி சொன்ன மாதிரி வெளியில் இருக்கக்கூடிய ஆட்கள்கிட்ட நீங்கள் வட்டிக்கு காசு கொடுக்கலாம் இந்த சீட்டு பணத்தின் மூலமாக ஒரு ரூபா வட்டிக்கு இவங்க கொடுக்குறாங்க அப்படின்னா நீங்கள் வெளியில் ரெண்டு ரூபா வட்டிக்கு கொடுக்கலாம் நான் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி தான் நூறுரூவாக்கி ஒரு ரூபா வட்டி அப்படின்னு சொல்லிட்டு சிட் பண்ண நடத்துகிறவங்க கொடுப்பாங்க ஆனால் நீங்கள் வெளியில் காசு கொடுக்கும்போது நூறுரூவாக்கி ரெண்டு ரூபா வட்டின்னு வச்சுக்கோங்க ஓகே டூ ருபீஸ் அப்போ இந்த நைன்டி நைன் தௌசண்டுக்கு எவ்வளோ ரூபா வட்டி நம்ம சின்ன பிள்ளையில் படிச்சுப்போம் க்ராஸ் மல்டிபிகேஷனு ஹண்ட்ரட் எக்ஸ் ஈக்வல் டு டூ இன்ட்டூ நைன்டி நைன் ஜீரோ 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 செவன் சார் ஜீரோ ஜீரோ செவன் சார் நைன்டி சார் எயிட்டின் ஒன் நைன்டி சார் எயிட்டின் ஒன் நைன்டி ஜீரோ அப்போ எக்ஸ் அப்போது ஒரு மாதத்துக்கு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பது ரூபா உங்களுக்கு வெளியில் வட்டி கிடைக்கும் அப்போ இருபது மாதம் நீங்கள் சிட் ஃபண்ட் முடிக்கும் போது உங்களுக்கு எவ்வளோ லாபம் வரும் எயிட்டி சார் சிக்ஸ்டின் ஒன் நைன்டி சார் எயிட்டின் நைன்டின் ஒன் டூ த்ரீ ஜீரோ ஜீரோ ஓகே உங்களுக்கு லாபம் உங்களுக்கு லாஸ் எவ்வளோ வந்துச்சு பதினாறாயிரம் ரூபா இப்போ உங்களுக்கு ப்ராஃபிட் முப்பத்தொம்பதாயிரத்தி அறுநூறுவா வரப்போகுது அப்போ ஒரிஜினல் ப்ராஃபிட் என்னன்றதை இப்போ பார்க்கலாம் பதினாறாயிரம் ரூபாய் சப்ட்ராக் பண்ணோம் அப்படின்னா சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் த்ரீ ப்ராஃபிட் ஸோ இப்படி தான் நீங்கள் கம்மி காசில் டக்குன்னு சீக்கிரமான மாதத்துலேயே சீட்டு பணம் எடுத்தாலும் உங்களால் அந்த பணத்தை ப்ராஃபிட்டாக மாற்ற முடியும் அஞ்சாவதா சீட் எடுத்தவங்களுக்கு இருபத்தி மூணாயிரத்தி அறநூறுரூவா ப்ராஃபிட் பார்க்க முடியும் பட் நான் ஃபஸ்ட்டு எடுத்துகிறேன் ரெண்டாவது ஆளாக சீட் எடுத்துகிறேன் அப்படின்னா உங்களுக்கு இவ்வளோ ப்ராஃபிட் பார்க்குறது ரொம்ப கஷ்டம் அது மட்டும் இல்லாமல் அந்த பணத்தை நம்ம வட்டிக்கு எடுத்தவங்கள்ட்ட கொடுக்க மாட்டோம் ஏன்னா நமக்கே அவசரம் அப்படிங்கிறதுனால தான் ஃபஸ்ட்டு சீட்டாக கம்மியாக இருந்தாலும் பரவாயில்லன்னு எடுக்கிறோம் அப்படி இருக்கும்போது அந்த பணத்தை வச்சு நம்மளால் பெருசாக ப்ராஃபிட் பார்க்க முடியாது ஸோ அவ்வளோதான் வீடியோட முடிவுக்கு வந்தாச்சு இதுக்கு முன்னாடி நம்ம என்னென்ன விஷயங்கள்லாம் பார்த்தோம் அப்படின்றத ஷார்ட்டாக பார்க்கலாம் சீட்டு பணம்னா என்ன சீட்டு பணம் எப்படி வேலை பார்க்குது சீட்டு பணம் நமக்கு ப்ராஃபிட்டாக லாஸ் அப்படின்றத பார்த்தோம் ஸோ ஃபஸ்ட் எடுக்கிறவங்களுக்கு லாஸு கொஞ்சம் தூரம் தள்ளி தள்ளிப்பு எடுக்கிறவங்களுக்கு கண்டிப்பாக அது ப்ராஃபிட் தான் சீட்டு பணம்னா என்ன சேவிங்ஸ் கம் பாரோ ஸ்கீம் ஸோ ஒரு லட்ச ரூபா சீட்டு போட்டிருக்கீங்க அப்படின்னா அட் எண்ட் ஆஃப் த சீட்டு முடியும் போது உங்களுக்கு இருபதாயிரம் ரூபா சேர்த்து ஒரு லட்சத்தி இருபதாயிரம் ரூபாயா கிடைக்கும் ஸோ சிட்டில் ரெண்டு விதமாக இருக்குது நார்மல் பீப்புள் ஃப்ரெண்ட்ஸு நார்மல் பீப்புள்னா கொஞ்சம் டிமாண்ட் பண்ணுவாங்க ஒரே மாதத்தில் நாலஞ்சு பேர் கூட எனக்கு சீட்டு பண்ண வேணும் அப்படின்னு கேட்பாங்க பட் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அப்படிங்கும் போது ஒரு மாதம் நான் எடுத்துக்கிறேன் ஒரு மாதம் நீங்கள் எடுத்துக்கோ அப்படின்ற மாதிரி ஒரு பேச்சுவார்த்தையில் போயிட்டுருக்கோம் ஸோ இது தான் குரூப்பாக பண்ணுவாங்க பத்து பேர் பதினஞ்சு பேர் ஸோ ஃபிக்ஸட் ரேட்டாக இருக்கும் மாதம் மாதம் நாலாயிரம் ஐயாயிரம் அப்படின்னா அதே தான் எல்லோரும் கட்டுவாங்க அண்ட் ஃபிக்ஸட் டென்யூர் இருபது மாதம்னா இருபது மாதம் ஸோ இது வந்து பர்சன் டு பர்சன் சேஞ்ச் ஆகும் ஸோ இப்படி தான் சிட் ஃபண்ட் வந்து ஒர்க் ஆகும் நம்ம எப்படி சிட் ஃபண்டில் மாதம் மாதம் காசு கட்டுறோம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு பணம் எடுத்தாங்கன்னா அவங்களுக்கு லாபம் கிடைக்குமா நஷ்டமாகுமா லாஸ்ட்டாக கிடைக்கிற வரைக்கும் நம்ம என்ன பண்ணணும் சப்போஸ் இந்த மிடில் ஆஃப் தி மந்த்லேயே நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா அதை கூட எப்படி நமக்கு நஷ்டம் ஏற்படாமல் ப்ராஃபிட்டாக மாற்றுறது அப்படின்ற பல விஷயங்களை ரொம்ப டீட்டெயில்டாக இந்த வீடியோவில் நான் சொன்னேன்னு நினைக்கிறேன் ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குதுன்னு நினச்சிங்கன்னா உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ்க்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் பிகாஸ் மிடில் கிளாஸ் பீப்புள் இருக்கக்கூடிய எல்லாருக்குமே சிட் ஃபண்ட் ரொம்ப ரொம்ப ஒரு ஹெல்ப்ஃபுல்லான ஒரு சேவிங் ஸ்கீமாக அமையும் அது மட்டும் இல்லை இப்போ தான் ஃபஸ்ட் டைமாக நம்ம ஃப்ரீடம் தமிழ் மணி சேனலை பார்க்குறீங்க அப்படின்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அது மட்டும் இல்லை ஒவ்வொரு வீடியோ முடியும் போதும் ஃப்ரீடம் ஆப்பை டவுன்லோட் பண்ணுங்கள் உங்கள் லைஃபே மாறிடும் அப்படின்னு நான் சொல்லுவேன் ஃப்ரீடம் ஆப்னால் என்ன அதில் என்னென்னலாம் இருக்குது அப்படிங்கிறத ஒரு டூ மார்க் ஆன்சர் மாதிரி நான் சொல்லிடுறேன் ஃப்ரீடம் ஆப் ஓகே ஃபினான்ஸ் ஃபார்மிங் பிஸ்னஸ் நீங்கள் ஃபினான்ஸ் ரிலேட்டடான ஐடியாஸ் உங்களுக்கு ஏதாவது வரும் ஸ்டாக் மார்க்கெட் எப்படி பண்ணுறது லோன் எப்படி அப்ளை பண்ணுறது அண்ட் பல விஷயங்கள் ஃபினான்ஸ் ரிலேட்டடாக வேணும் அப்படின்னா அதுக்காகவே ஸ்பெஷலாக எங்கள் கிட்ட கோர்ஸஸ் இருக்குது அதை